不是让殿下在房间等我吗？你怎么在这里啊？房间里太闷，想出来透透气。今天是殿下的生辰，祝殿下长命百岁。我自己都快忘了我这个生辰了，你又怎么会知道？是宁静告诉我的。其实这个我早就做好了，本来打算一个人在这里给殿下过生辰的，没想到你来了。嗯，过去的事无需再想，以后你每一年的生辰我都会陪你一起。嗯，可惜啊，今天没有星星。不过你看，这里这么多的萤火虫。上次谁说过，惹我不高兴生气，就让我罚他的？今天是你的生辰，你想怎么罚？把眼睛闭上。七少，你在看什么呢？嗯，哎，龙飞也走了吗？他和韩云溪已经回房间休息了。嗯，早餐我给你准备好了。好，知道了。嗯哟，你还生气呢？你拿我家殿下性命开玩笑，我能不着急吗？那是你笨，这话都信。你，那我就不吃了。谁让你在里面下面下毒？那你不吃算了。哎哎哎，你坐坐。那当然。怎么样？手艺不错。喏，尝尝我新酿的酒，味道如何？还会酿酒呢。错，那是好喝还是不好喝啊？还不错呢，就是。再来一碗启禀父皇，昨夜安插在秦王府的探子来报，有两个黑衣人深夜偷偷从秦王府溜了出来。然而可惜我们的人在药鬼谷附近跟丢了，这两个人极有可能进了药鬼谷。这药鬼谷毒气弥漫，贸然进去，恐怕九死一生。所以儿臣已经派人在药鬼谷附近严密监视一切进出的人员。知道了，有事及时通报。
自命。这样的地方，好，也不失为一个关押疯子的好地方。治疗癫狂癔症的药丸治好之后，由于药草之间的作用，按理说应该是灰褐色。虽然我做的颜色差不多，可是药效却完全没有。这个呢是需要一段时间，我要好好的研究研究。要多久？你这么着急啊？治病救人的药当然着急了，再说也不好耽误你啊。你是着急离开药鬼谷吧？这里毕竟不是秦王府，殿下老待在这儿不太方便。哎呀，好伤我的心啊！有用的时候求人，无用的时候踢走是吧？我也想在这多待几天，但我就是怕你跟殿下老这样见面容易吵起来。他是什么性格，你是知道的。你再好好的想一想吧。好好想想，又是好好想想，话都不能一次说个清楚。算了，还是医书好，什么疑难杂症都能从里面找到解决办法。龙脑、神曲、金箔。这些都是治疗疯癫的药，看来毒宗就在龙飞叶的手里。殿下，太子果然把二皇子的罪证全都交了出来。药鬼谷的酒好喝吗？殿下，今天晚上我们还去药鬼谷吗？嗯。